，我阿贝没有开过。大家好，我是阿贝，又到了冷门刺激游戏试玩环节了。本次试玩的游戏叫 Free Survivor b r i g h t Better Ground， 觉得绕口也没有关系。它还有个民间称呼叫做“绝地求生单机版”，哇塞，都直接被别人叫单机版了。证明在民间玩家心里面呢，这游戏某种程度上真的就像吃鸡。进入游戏大厅，不得了，角色都跟绝地求生一样，可。只能换头，身体换不了，是哪个奇葩美工抢的点子啊？谁会选这么别扭的角色玩游戏啊？好的，让我们进入到游戏。哇，哇哦，我没看错吧？披神大教堂。我的天哪，他把披神大教堂给还原了，他把模型给搬过来了。我诧异的发现，不仅仅是教堂，这游戏把整座 P 城都给搬过来了。我的天哪，这就是民间称它为“绝地主城”单机版的原因吗？不过它走路动作好僵硬啊，光着脚踩在地上呢，却发出了靴子碰地板的音效。好，好别扭的瞄准，嗯，它又没有瞄准镜，我暂时搞不懂这个瞄准功能的存在价值。相信细心的朋友已经留意到了。右上角的小地图会显示红点，就是敌人的位置啊，强制帮你开启透视功能啊。Enemy， 语音还会播报 Enemy， 告诉你敌人在附近。呃，好难瞄准啊，还没来得及调节设自己的灵敏度。嘿，拿下伊莎，很简单嘛。又有敌人在哪？哦，门口那里。别偷袭，瞧瞧我这拿枪。毫无难度嘛！来，再多点都是送死。敢不敢把游戏再做难一点呢、啊？玩到第二局呢，我渐渐意识到这款游戏和我想象的有很大出入。看似摆设的瞄准按钮，按下后就是强制开启锁头功能，哪怕我故。故意把准心拉远啊，他也会自动把准心再锁回敌人身上去。我就说嘛，我说之前为什么这游戏这么难压枪，原来是他已经把准心锁在敌人头上了，哪怕是移动跟枪也能枪枪瞄头。我还是按照惯性思维往下压，准心是被我自己压偏了。所以这款游戏的正确玩法呢，就是开镜后不要压枪，直接开火就对了。准心的问题你不用去担心了，你看我拉远了，瞬间又瞄到敌人身上了。如果开火突然枪口朝天的，说明敌人死了，官方的自秒解除了。隔着墙也能精确的自秒，注意啊，我是没有动准心的，但他就是牢牢锁死在敌人头上。可恶，这游戏居然强制我开挂，我连跟真人竞技的网游都不开挂，更别提你个山寨单机游戏，敌人全是渣渣人机，我会需要你的瓜？我宣布，我将不靠你的瞄准间获得一次胜利。哦吼，完蛋，猛然发现妖兽也是带自秒的。只是没有开瞄准间，效果那么离谱。我的乖乖，亏我之前还以为自己枪法了得呢。看似我的妖兽每一发子弹都打到了墙，其实是瞄到了墙后面的敌人的头。太恐怖了吧！我个人觉得，吃鸡游戏本质的乐趣就是找寻敌人，然后射击作战。官方都强制把我们开启透视了，那找人的紧张刺激感就消失了嘛。接着你还强制开启自瞄，射击杀敌的成就感又消失了。游戏的内核玩法被官方摧毁殆尽。不行，我要被连中距离妖射都不用了，我要贴脸对着敌人打，这样就用不到你的自瞄了。我要证明给你看，我是可以的。好的，让我们来评价一下这款山寨的《绝地求生》单机吧。从游戏完成度来说呢，作为一款手游的画质不错，能把屁声搬过来呢，也是制作团队给玩家的一个惊喜。玩起来呢，割草的爽快感还是有的，可就是缺少了获胜吃鸡的成就感啊，少了游戏性。个人评分五点五分，不及格。好的，以上就是本期视频的全部内容了。如果喜欢，别忘了点赞、添加关注，支持一下呗哦。感谢您观看，我们评论区见。